Oh, there you are. Hi. Yeah. Hi. I'm here. I'm so happy. Hi, my friend. Hi, you look so beautiful. Oh, thank you. You too. Hi, thank you. I love the hair. Hi, it's different. It, it's, I actually thought of you when I didn't curl it. Love it. Fucking love it. You should do this all the time. Gabby doesn't let me curl my hair. I like you do whatever the fuck you want. I've suggested right. you have, you already have pretty hair. You don't do, Very nice. to do shit to it. But Very nice. That's We're not going to start with a fight. Oh. This, uh, okay, let's, on let's not. Hola, um, me los amo. Perdón. Love you guys too. No, this, this is going to be Spanglish and we just have to accept that. Um, I, I'm so happy you're here. Let me tell people what we're doing. Um, All right. This is a play date. So we're going to yes. be playing, making ah, friendship bracelets. Oh my, God, oh, my God, oh, my God. I haven't touched these since I was like very small. Yeah, me either. Like, I, I honestly feel like the last time I ever did like one of these was when I was in camp, like summer camp, something like yeah. that. And then, I, then we got computers, and then there was Harry Potter books. Harry Potter ruined everything. Then he ruined everything. Not, not him, the one who wrote it. Not um, him, ruined everything. But that's a no, whole other story. That's another podcast. It's a different podcast. This is not even a podcast. Okay, so basically what we're going to do today is make bracelet, whatever jewelry we want. Well, I talked to Gabby about all things joy and creativity and her journey into comedy and into viral stardom. That that feels like a huge title. When you when you wrote that description, like I, viral sensation, I was like, like I sound like a, an amazing disease. You could be booked. I could. But I am. But you but like everyone that knows I'm your friend is like ah! like freaks out um so i do think and viral is 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 only online i don't mean oh no I, I know i'm just fucking around i know baby okay you ready yeah yeah let's so, so you we're just gonna do whatever we want and surprise each other at the end okay okay cool yeah All um right. So I want to start by asking and talking about Lil Gabby. Lil Gabby. Lil Gabby. Um, I'm particularly interested in knowing about like your favorite memories from being a kid, like your favorite day or party or this moment that you had that like is very ingrained in you. Jesus, these are profound they, questions. I mean, I, I, I was aware, but I'm like, huh. What did I like about my childhood? This is actually funny because when you when you told me to send a childhood photo of mine, well, I went through the, like this old album I had like on Facebook or something. And I was like, I was not like the most joyous kid around really. Really? Like, and, uh, yeah, because I've always, I've always but had- But you were silly. I mean, I was, I, was, I was silly. Um, but I was never like, just, I was not an e easy uh, kid to like make laugh or okay. I was not a risueña, of course. I, I don't know how yeah. to say that. Yes. Uh, so I was like, it was really funny to see my photos because I would never fake it, right? Like in the sense of it was, if I was not in the mood and I did not want to hang with the family, or I don't know if it was just cranky. I was like very transparent with that. that. Um, but when I, when I was like a really happy kid, I would just show it, you know? Yeah. And I think somewhere along the way in like the people pleasing, uh, uh, you know, uh, things you, you learn. Yeah. Um, I think I might have lost that and I'm, I'm getting back to it. Of just like being true to yourself. like. Don't not fake it if you don't enjoy on. something. Because then, then, then sometimes, like, you feel, feel bad or, like, are you not yeah. enjoying this or whatever, well, you know, because you have to, like, put on a face. Yeah. But, it's the, the people pleasing that is so, like, it's such a result of the patriarchy in women. Just, like, yeah. please like me. Right? You're not mad at me, right? You like me? Yes. Like, and I've, I recently... I hung out. What happened? Someone 
who just did not care to make me feel comfortable, but not in a bad way. Uh -huh. Like they rejected an invitation in a very like, no, I don't want to. I was like, that's cool. It's right? so cool. I, oh, I it turned me on. I feel like, wow, I, that's, that's a different reaction. No. I feel like they, I mean, t to me, I feel like when someone, um, stands their ground on whatever it is, mm -hmm. I feel like I have permission to do so myself. Not that I need permission, but what I mean is like, I, I guess I feel like inspired, like, like it's a safe place to say no, like with you specifically. Alguien puso, me siento perdido en este mundo de mensajes. Yo me siento perdido en la vida, amigo. Perdón. I, I feel lost in my life as well, my man. Este, but yeah, going back to your question, now that I thought about it, what would give me a lot of joy was anything animal related. So Lion King, uh, the Dalmatians, Scooby-Doo. Like uh, watching them? Coloring her, them? Watching them, coloring them, barking in Reese's and like in the middle of Reese's, like the, the school, not the chocolate. Um, but I, there's this one story from when I was a kid and we were in Reese's and I decided we would all be dogs. We would all play dogs. Everyone, everyone. Everyone, except yeah. one, one girl. And I was like, you're the mom, you're, you're the owner. So you get to like, you know, tell us you where to, to go. go. So dogs. I, yes, exactly. So it was like 20 kids walking in, in like Mexicali's heat, I don't know, like 40 something fucking degrees. And just like that's like heat. over a hundred. Yeah, that's like I guess I don't know how to translate it to Fahrenheit. It is um, so yeah, and we, we would just like stop by and pee on stuff. Like I would be like, it's peeing time, and there was like a wall, and everyone would like put their leg up. I guess I always wanted to be a dog. That's why I'm a bitch. Um. Can you hear me? I can hear okay. you. Okay. Great. Sorry about that. Um, no worries. But I love, I, I mean, you're not a bitch, but I love you. Like the first thing I knew when I met you, I, I met you in LA. Yeah. Was that yeah. you loved animals. And, and you, I remember like, were hard to read at the beginning, but seeing your love for Bowie, yeah me sort of like really trust you you know what i mean like funny it was the first thing i sort of fell in love with about you basically that's nice i guess i should just be with dogs every time i meet people I, because i'm not great at first time interactions so what, what, like, what about when they say hi to your dog oh i fucking love that right I'm, I, I feel like like hanging I automatically with like you exactly because yeah, you're a you're a good person i it's my favorite thing about having a dog like i get to see people's best version of themselves on their best behavior yeah like and doing baby here. talk she's here like by, i love it by the way Hi, mamoy. Goja, goja. she's trying to bite her own tail Hi, chiquita. I, haven't met her. Her. I haven't met her I know she's the best. You're gonna fall in love with her and want to take her away from me, but I won't allow no, it. That's okay. It's okay. I brought, well, Joaquin may fall in love or hate her. Joaquin is my dog. Um, anyway, you were saying um, about this game you played where you were all dogs and this one girl was not the dog. Yes. The mom. The and mom. what do you remember about that? That like, what was fun or like, what was it the first time that you remember like really playing make believe and everyone following you? Cause that's very, a very exciting moment. Yeah, I, I guess there was a factor. I mean, I was too young. This was when I, when I was like maybe six years old. So um, I didn't have a lot of experience in life, but um, I was never necessarily like the popular kid or I re so wait, let me trace back. Uh, my childhood best friends are twins. So they were like the popular kids oh, in school, wow. you know, like, and everyone would fight for the right 
to spend yeah. recess with the twins. Yeah. So they had to uh, plan this whole calendar and they would be like, Mondays are with Gabby, uh, Tuesdays are with Grisel, and stuff oh, like that. To be so, popular. Just the fact that I were made this whole chosen? thing. What? Were chosen? No, no, I, I made the thing. Like nobody um, appointed me. Oh to be the organizer. I was like, hey guys, what about if we just start barking and peeing and shit, blah, blah, And everyone was like, I guess. Um, so it was just really nice because I've always been really like physical with my playing. Yeah. Um, when I started doing improv, actually, I remember a teacher being like, you're a very, very physical actor. Um, so maybe lean, lean on in that, right? I, Hace mucho no hablo bien inglés, me está faltando mucho vocabulario. Es... Um, es... We were talking about, and we're talking about uh, Gabby's childhood joy. My ch childhood joy. Because we want to well, get I to actually what, the what, what I was saying. The comedian. I mean, yeah, that was, so yeah, basically I was told to be like, you naturally gravitate towards doing physical comedy um weird characters and such and i think that stems Sorry. from my childhood yeah well so that's when, what we're getting to yes i i would love i remember playing with barbies and Polly pockets and just like making these voices and like moving with my body and like running around my room this kind of stuff yeah so i always and i i used to dance all of my childhood i went to jazz and then ballet and stuff like that so i guess there's a factor of that someone will um, love you and i love that well what someone wrote, wrote we love you and i, I love, love you too gracias por estar yo sé que está mm -hmm. muy extraño un, un live en inglés pero a quien se quiera quedar gracias spanglish spanglish baby eh, um, mi mamá quiere mi mamá quiere uno en español también así ah, pues puede ser este mezclado sí Uy, está bien difícil esto um pero so so when you, I was going to ask you, like, how did you entertain yourself when you were alone? But you sort of just told me Barbies and Polly Pockets and playing make-believe. Yes. So what I would love to know is when your first memory of knowing you were funny or sort of falling in love with comedy or, or making some, like, early comedy memories of, like, I like this. You know what I mean? I I don't know if I was a funny kid. I feel like I was a funny pu pu puerta, <laughs> you know, <laughs> or like teenager. Um, I so I I would I would do a lot of make believe, and I would have like puppets and try to entertain my parents. But I think, and I was really talkative as well. Like, I always wanted to talk to people around. I would always get, uh, like, misconduct report cards. Um, you were a curator. Yeah. They would, they would actually put this um, stamp of a parrot, and they were like, habla mucho. And I was like, what? I just have so much to share. <laughs> yes. Oh, my God. I, I actually think that must be somewhere in my parents' home. Like, they, or they threw it away. I don't know. Um, so when I was more yeah, I remember in, like people used to tell on us like teachers used to tell on us no te callas y yo I was such a liar when I was little I would lie so much over everything for no reason but like what kind of lies what are you stupid ones mean? like just to impress people so like if there was a hot guy around and someone liked him I would say like oh he's my cousin <laughs> like, oh and school like yeah I, anywhere I, I, I can hook like, you up with this guy yeah like I can, he's my cousin yeah. <laughs> like I've never met him in my life and the guy is just like French right like <laughs> and if they ask me to meet him I'm fucked but no like, one predicts him he doesn't meet people I'm sorry I can't do this for you oh my god <laughs> um sorry sidetracked anyway um school where were we cool. um oh, you were Oh, yeah, comedy. Oh. No, when you fell in love with comedy. When I fell in love with comedy, I think it, 
it was when I was older. My brother was a bigger fan than comedy of, of comedy than I was, and I oh. think I, I used to be a bigger music nerd than he is, which is and he's a musician and you're a comedian. I, I yeah, <laughs> but he he's yeah. got the t we we both have the talent for the things that we do, but I guess we both enjoy Other. the things that we do in like different ways. Um, so great. Yeah, I love it. Got no complaints. I love um, it because you can like genuinely support each other, loving what each other does, not just like admiring it. You know what I mean? Yeah. I mean, more than comedy, he really liked stand up. And I think I always enjoyed comedic acting, like sketches and such. Um, but I, I think I started uh, like having an interest or, or knowing that there was like a funny bone in me uh -huh. when I was in, in middle school. Secundaria, secundaria, secundaria is como, si, como, 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 eight, como seventh or eighth. Yeah, I, I, I guess, yeah, or maybe like sixth, sixth grade, something. Or eight. Great. Five and three. Uh, when I, I think I just really liked making my friends laugh through voices and, and, like physicality, right? Like making making me look ugly, making me be weird creatures and like doing these. I've always enjoyed making the ugliest faces possible. Not, not- Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Not oh my God. the ugly face of a pretty girl, okay. Can we do some? Okay, okay. Ugly faces. <laughs> right? Because I'm not doing the ugly, pretty girl face of like. No, I'm full ugly. You, know, it's, you you gotta be gross. You gotta gross yourself out. I mean, if I, you wanna be a comedian, you gotta gross yourself out. You gotta be willing to gross yourself out. Some people don't. I know, but you, like, I think I think there's like a whole vibe of like I'm a rock star in the comedian uh, industry right now, which is odd, right? Well, the, like some people are also. That's not their strength. Like physical, like some people are like, I don't know, but I think you have to be willing to get ugly to be any kind of creative or artist and yeah. and stop being self-conscious about how people perceive you in order to create any, anything good and exciting. Yes, yes. I agree yes. with that. Anyway, continue, please. What, what, well, why should, what? I want to know, like, what was the moment that you were like, you know what, I'm going to go study comedy. This is what I want. Oh, that took me a really long time. Huh? Um, I didn't figure that out until I was 24. What prompted it? What prompted it? I mean, I guess I always liked it. And but there was no, like nothing close to comedy in Mexicali. Like there, I mean, there was theater, but okay. I didn't do theater. I did photography when I was in high school. I really liked photography for, for I always liked creative shit, right? Like uh -huh. I always liked dancing. I always liked painting. I was never good at painting, but I liked it. Um, but when I was in my last year of, of college, college, yes. Um, I, I remember they were gonna, tr they were trying to do SNL Mexico. And really, and, I missed that. Yeah, this was like in 2012, no, 2013, something like that. Wow. And I found out because a bunch of my friends sent me like the, the they made this como una carta de requisitos de audición. Ya sabes. Sí. Ajá. And and I remember reading it, and it said that you had to write your own material and you have to create characters and stuff. And I freaked out because I had, like, I could do, everybody sent it to me because they were like, you're really funny when you, like, imitate this person or you do, when you do this voice, blah, blah, blah. But I, when I read the fact that I had to write and create a character, I just freaked out and forgot about it. Yeah. So do you, I read, do you I think, think that people telling you this sort of, like, infused you with belief in yourself? No, for me, it's really hard to believe in myself. Like people can I, tell me, I, 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 it's a little sad. Sí, but you, know? you, you did go. Like some part oh, no. of you I do was like, that. I think I can do this. Yeah. 
you know what, more than I think I can do this, there was more, the feeling was, I am really interested in doing this. I think I could really like this. And I think I might be good. I'm, I'm gonna try and do it. And I always told myself, if I don't like it, or, and, or, if I'm not good, for, according to my standards, uh, I'm not gonna do it. Like, I'm gonna leave. No way. But I need to, I need to go and try and do it. And so I decided to register at Second City. And, and the rest is history. Because oh. I got there and, and actually improv is exactly kind of your kind of like belief about art and creativity oh. and stuff. And it's sure. just like being present and be a kid and don't filter and connect and feel. And it was like all of these things that I, I remember falling in love with that and trying to como implementar eso en mi vida. Que, Pero, I'm obsessed because you literally, like I, the next question is, what was the gift that improv has brought to your life? So I love that it's just this like witchy super connection because I want to know everything about how improv has affected you artistically and personally. I want to know everything. Well, now that I, now that I brought it up, I felt kind of sad because I feel like I haven't used it in my life because it's been so long. But mm -hmm. I, when, when I was taking those classes and for a little bit afterwards, I, I, it kind of changed my way of, of, of going about through life. But the one thing that stayed with me from improv is the ability to listen and listen with attention and listen with the intent to listen, not with the intent of me adding something else to the conversation, right? <laughs> like, oh yeah, and this thing, right? Um, and I still do it, right? But it's, we grew up doing this, it's, it's like a societal- That's a big lesson. Like not anticipating to try and be brilliant, but just really trusting the moment. You know, when I realized how much of, how much we don't listen, and this is not like shade to any of my friends, but the first uh, time I went back to Mexicali after taking all these classes, I, there, I think it was Christmas and, and it was like a friendly reunion and stuff. And it was just the 11 of my friends and myself. And I remember they were like, like, tell us all about Chicago and tell us all about your classes and all of this stuff. And español, no te pases. Pues, güey, yes, les dije que este pedo era en inglés porque esta morra vive en Los Ángeles y tiene puro follower gringo. Chinga la verga. No es cierto. Gracias por meterte, pero... Este sí, no es de, de repente sale el español. Este... So, oh, yeah. So, when I was with my friends and, and I started being like, oh, so this is how it's going, everyone would interrupt, right? And be like, oh, yeah, like this other thing. And blah, blah, blah. And, and I was cut off and cut off and cut off. And it, I was like, shit, this is, this is the way we behave. Like this is, we don't listen to each other. And not, it's not bad necessarily. It's a big group of people and, and you're all meeting for one time a year. Yeah. But it's really interesting how, like if you, you just, if you, if you were just, just present, you would really listen to what the other person has to say, not, what you can add to just chorchar, you know? Mm -hmm. And and I think that like fundamentally changed the way I, I interact. And and I appreciate the people who do listen actively. Because it's it's like the constant. You got you go out in the world and I'm and I'm when people ask me a question I'll like legit answer. And then you see people's eyes drift off when they when they're just asking a question to, to be like, so for you, and then they don't really care about the thing. Sí, and, como por, por cordialidad. Ah, como, como por costumbre, ya sabes, o sea, y and sorry, es que si cambio me cuesta cambiar el el el, el, el idioma. Neta, neta es, no me estresa mucho mi el inglés, eh, o sea. Pero por tu gente. O sea. As long, like, well, there will be juice for both, you Got know? it. Got it. Because, okay. yeah. That's, 
That's good. Um, is que to me improv is the bravest, the greatest thing. Like I think worldwide should take an improv class. Oh yeah. Madres sure. lo que aprendes en una hora. O sea, y te apega tipo for life. I, I, yo, yo creo que, que si todo el mundo tomara un mes de improv, uno, la gente sería más feliz, güey, más honesta y tendrías mejores conversaciones, ¿sabes? Porque lo chingón del improv es, uno, sácate de tu cabeza a la verga, sí. ¿sabes? O sea, salte de ahí, ese lugar no te va a traer nada bueno porque lo único que puedes hacer es estar presente, escuchar lo último que te dice tu, la otra persona, porque cada cosa que te digan es un regalo. Yeah. O sea, en vez de decir, ay, me pusieron esta situación por esta escena, es como, puta, güey, toma eso y ¿qué haces con esto? Ahora. Es que amo, amo eso, de que todo es un regalo. Y, y, y si tomas, if you, if you take this belief into your life, honestly, everything that comes to you, you can, you can do something with it, you can improvise something with it, be it situations or be it uh, just a conversation. And for the greatest thing. rule of all, yes and. O sea, yes and. Oh, be your yes, yes and person. Oh, no but. Neta no but too? Because you're still adding. You're not denying someone's reality. Do you know what I mean? You, as long as, I mean, it's not like the example where I would go like, I'm really happy that we are astronauts and you go, no, we are dogs. Ah, sí, no, pues eso es saying no, no, pero pues el no but es un tipo de yes Es un tipo de sí a la idea, pero diferente. Ajá, como te voy a decir que no, pero por esto. Sí. ¿Dónde aprendiste a hablar inglés también? Crecí en la frontera, en Mexicali, y mi primaria era bilingüe, entonces, y caricaturas. Caricaturas, Caricaturas. Disney Disney Channel. Yo no tenía Disney Channel en mi cable. Pero tenía... ¿Y qué veías en inglés? Nickelodeon y Cartoon Network. ¿Qué shows? Network. Nickelodeon, eh, eh, Rocco's Modern Life, Rocco's Modern los, Life. Los, los Castores Cascarrabias, Cartoon mm. Network, que era Coraje, el Perro Cobarde y Scooby-Doo. Scooby-Doo. Animals. Animals y, all y, around. Y, ¿Y Rugrats? Ah, Rugrats también. Sí. sí. Es cierto. A ver, un chingo de cosas, pero, me, o sea, mis favoritos no eran Rugrats. Ah, ya, ya. Este, um, anyway, we were talking about improv. Um, I, I want to think that my, my happiest years were, I mean, not that I'm not happy right now, but it, it was just really different and, and years where I was really filled with joy were years that I was in improv classes because the people that are doing improv are, are usually just really nice people and really fucking talented and funny people as well and which to me generous. was a shock and generous with their time and, and with their company it, it's just a really nice community yeah the, the, the comedy com the improv community al menos la de Chicago I fell in love with it I love that. I think as a whole, comedy just is more generous in nature and the people in it really value the collaboration aspect. Yeah. So it just makes for like true friendship, like real real values. I mean, I'm about to say something really cheesy. The I feel like laughter connects people. So if you are in classes with someone where you constantly laugh, you will bond with these people. You do have this shared experience. And actually, when you take improv classes, you, you like introduce yourself to the room and you say, hi, my name is blah and blah. I, I, I actually, you don't actually say anything. I think they, you used to say, these are my pronouns. This is my name. And you know nothing else about the other person. So before it's really the crazy how you, before, before you start improvising together. Wow, like that's if, fun. if you want to get to know a classmate, it it most usually would happen outside of the classroom. Wow. So 
you would really bond with someone knowing nothing about them, but just by being open to connecting with them and playing with them because improv is all play. And as adults, we're taught to be like, brain, brain, brain. This is the filter. This is how you should be acting in front of these people. And when you have these kind of people, this is how you should behave. And in improv, there are no, I mean, there are rules, but there are no rules really. And so you get to be free and you have, you get to channel your kid if you want to or whoever yeah. the hell you want to. It's very freeing as a creative exercise that, for myself, at least. That's sort of like, like what I want to, bring to people through this joy challenge like an opportunity to step into that like space of make-believe of joy of spark just because you know i think it really makes for a much more like fulfilling enriching life and problems feel less heavy i just love love all the rules of improv like i love the world it's terrifying to me and like i can't help but be the one in class that's like what am i gonna say what am i gonna say what am i gonna say like how will i be brilliant you know but right now in my life i'm doing a lot of commercial auditions and it's all improv and it's the most fun like it's the most fun friend, it's the most fun and all you need to do is like bring joy and curiosity and stay in the moment and like and honesty right true. because then when you're yes. when when you're actively trying to be funny just for the sake of being funny and delivering these funny lines without being true to a character you lose the interest of the people and you lose like the meat of the scene that could have been if you just let things flow which also applies to life it just all applies to life so much. Is that, do you have like a favorite? I want to talk, talk about how you got into creating co content in a little bit, mm -hmm. but before that, I want to know if you have a favorite creative project that you were a part of or championed in some way that really, that taught you a big lesson that, that changed you in some way. Hmm. Is the question clear was a little no it's a heavy-handed question I that's why i got i that's why i went like hmm. but it's, clear. I got the, it's clear it's ah, not just clear. like I'm, I'm thinking well that's big i guess huh maybe the one that changed things for me was my first sketch because i i, I made in mexico uh-huh la parodia sí, la yeah amo. yeah because... Eso, esa idea, pues now that we're here, ¿cómo vino esa primera idea? Like, esa de que, I think I want to post stuff. It, 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 pasó porque estaba en un año, pues, era como una pasiva, o sea, no, no full. Digo, ya después, con los años, de hecho, el año pasado me enteré que tengo un, un tema químico que Ay, me sí. hace, me hace como, como no poder permanecer estable en, emocionalmente, ¿sabes? Como que o me voy para abajo o me voy para arriba sin medicina, ¿no? Este, so that checks out con el tiempo en el que estuve como atorada después de tomar clases y no sabía qué chingados hacer y, y todo sale porque me acuerdo, ¿no? hay un, un güey que se llama ben, Benito Skinner, este... Benito. Que seguro lo han visto algún video de él. Es un güey muy es? cagado, es un comediante. Ah, comediante. Comediante gringo, podcastero, este, content creator, actor. O sea, he's done it all. Pero me acuerdo que él subió una, un, una como parodia de Queer Eye for the Straight Guy. Mm. Y este, and it was so fucking funny. I, I saw that it was, it was brilliant and he was in front of a green screen and did most of the characters, except for, I think it was Bobby. I don't remember. Este, y al, al mismo tiempo, o de poquito después, salió la serie, la de Made in Mexico. Y, oh. y pues, güey, está muy chistoso, la neta. O sea, yo me acuerdo de, de haber subido algo a mis stories, corriéndome de la serie. Y es, oh, there so fucking awesome. Son mi panadería favorita en la ciudad. 
Y me dejaron grabar una escena de Blanca Vergel ahí. Los amamos. Los mejores, los mejores chocolatines de Nutella, Bakery Vega, en la Nápoles. Bakery Vega. Después me, después me agradecen. Son lo mejor. Este, total, subí a mis stories este, algo como haciendo alusión a la serie. Y me acuerdo que un chingo de gente contestó como de, no mames, ya vi la serie, ja, 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 ja. Y dije, que pues, güey, y si me animo como que a escribir algo. En realidad me quería reír muy específicamente de una morra de la serie que se la pasaba hablando de Harvard. Y de que, y es que cuando yo fui a Harvard. Y dije, Ay, ya no mames, señora, no fue a Harvard. Tomo un curso de verano, pero, y todos saben, pero bueno. Este, y, y me acuerdo que busqué pelucas este, que comprarme así X. Y luego dije, bueno, si, si voy a imitarla a ella, pues puedo imitar a las morras. Y luego dije, no, si me burlo de las morras, me voy a burlar de los oh, bueyes. Oh, yeah. Y dije, ok, pero son muchos, ya sabes. Bueno, o sea, sí. Entonces, pues sí, o sea, así fue. Pedí ¿Qué? unas... unas... Te ayudó? Porque me acuerdo que yo te conocí en esa etapa. Justo, en eso, justo me conociste como ajá, cuando lo iba a grabar. Construyendo, ¿no? ¿no? O sea... Cuando tú ya ah, ya no habías grabado. Es cierto, sí, es cierto. Eh, Pasó que literalmente pedí como tres pelucas y me pedí unos pupilentes porque habían dos morras o una morra con ojos azules y verdes o algo así. Y, este, y una muy amiga mía que es fotógrafa le dije: Güey, ¿tu cámara puede grabar? O sea, ¿me podrías grabar tú? Tu... Sammy. Sammy, Sammy. Ay, que a mí. Y, y, y me dijo, ah, sí, a huevo, tipo, la deja. O sea, no es, no es para video, pero sí sirve. Y yo, ah, perfecto. Y ay, pedí una tela verde para ponerla atrás. Green screen. Pero sin luces, o sea, no, no tenía, o sea, nada, pues, güey, como, como pudiera. Sí, sí, sí. Y este. A la antigüita. Ah, Casero. Ah, sí. Y me puse a ver la serie, o sea, un par de episodios y como nomás escribir un poco de lo de cómo se expresaba cada persona que te resaltaba. y de ahí hice un guioncito en, en Word pues yo no sabía escribir o sea no de, de que en final no o sea sabía las estructuras de sketches y todo pero no no el formato escrito profesional como lo debes de hacer no y pero, pues ya güey lo escribí también con o sea justo venía de tomar mis cursos entonces, para mí estaba muy acostumbrada a tener una idea, improvisarla, luego sentarme a escribir lo que jaló de la improvisación y luego con lo escrito volver a improvisar, porque así se trabajaba en Second City y así me gustó trabajar a mí. Entonces, sí, o sea, lo grababas escrito, no improvisabas. No, sí. Y también. O sea, pero yo solita antes de grabar. Aparte. La primera vez me puse a escribir y luego me paré solita a cómo hacer las, sí. las, o sea, el personaje, ¿no? Sí. Y, y te lo, que, lo que se me ocurría, ajá, lo que se me ocurría era decir, ah, eso estuvo chistoso. Lo escribía y luego lo volví a improvisar sola, hasta que sí. dije, ah, esto está cagado y voy a grabarlo. Sí, y ya grabando, ir. pues, eh. ajá. Y como estaba con mi amiga, pues, también podía, y en mi casa, podía improvisar más. Entonces, como yo soy la que la edita, pues también Puedo hacer los cortes que quieras. ¿Lo aprendiste para esto? Para Porque eso. eres una master editor. No soy master, pero todo fue YouTube. O sea, todo fue por la esposa de la Lau, que ya ves, Manuela. Man. Ajá, ella, ella ya editaba un chingo. Ah. Y me dijo, baja Adobe Premiere, es el más amigable para, para novatos y tutoriales de YouTube. Porque le dije, ¿me puedes enseñar? Y como que muy linda me dijo, con tutoriales, como de, güey, ponte a aprender tú, pinche huevona. Es que sí, es que en YouTube, a mí me pasó igual con Adobe, estuve ahí tres horas, pero pues ahí está. O sea, todo, aprender todo. todo. Y así, así es como, eh, o sea, si escribo un sketch y lo estoy editando, no, desde que lo escribo tengo una idea, pero después de que lo, que hago los cortes, se me ocurren cosas de edición que ni siquiera sé si se, si se pueden hacer. Y, por supuesto, right. que se pueden hacer y hay gente que los hace profesionalmente, lo que sea. Entonces, yo literalmente es 
escribo de que tutorial a Adobe Premiere y escribo la cosa que siento que, que puede des, ajá, describirlo y veo si se puede. Y así voy aprendiendo. Wow, amo eso. That, y ok, what was that, the, like, ¿cuál fue la experiencia? Este chunk pasa en España. Total. Okay. ¿Cuál fue? Ya, ya pasamos a español. No, ya sé, pero, pero, pero ni modo que tipo empezamos a hablar de inglés con lo que estamos hablando ahorita. Okay. ¿Cuál fue tu experiencia de tipo editarlo, postearlo, en watching it go viral? O sea, to me, it, para mí siempre es esta cosa, ya me lleva a contestar en inglés. Yeah. Este, siempre me da un putero de ansiedad subir cualquier cosa. O sea, nunca ha cambiado. Eso, desde que empecé, sí, o sea, eso, fue el, eso fue como en noviembre del 2018. Ves que voy a picarle así post, enter al botón de mi celular o lo que sea. Me están las manos sudando. O sea, oh, no. siempre estoy sobándome el puto pantalón donde esté sentada, güey, pinche sudor lleno de mi información genética a través de sudor. Ya sé que son pendejadas, ¿no? no Por favor, no. no se burlen de Pero, mí. Pero sabes que nos dice que te importa mucho y eso a mí me encanta. Me no, pongo muy nerviosa, ¿sabes? Y Pero más... claro, güey, estás poniendo tu, 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 cre tu creatividad, tu creación, tu voz, tu opinión, y tu opinión, tu opinión, like, it's brave. Here's the thing. En, en, mi, en mi ser, este, con... mi batalla para dejar de ser este ser complaciente, mi pop dice, eh, me da como, como un chingo de ansiedad, porque además, a mí sí me gusta... Hacer alusión, sí, ok, personajes creados desde cero, pero también me gusta hacer comedia sobre específicamente personas con nombre real. Y pues, güey, esas cosas impactan, ¿sabes? Entonces, si bien nunca he escrito nada con un te voy a chingar, sino es como, güey, dices muchas mamadas y me urge reírme de esto. ¿Me explico? Sí. También está ese como, como ¿sabes? O sea, de que no, no quiero lastimar, literal, nomás me quiero reír ¿sabes? No, pero, no, pero no, pues güey no. lo que te conteste la gente pues literal, o sea, el, el impacto de redes sociales no es el mismo cuando empecé al de ahorita, ¿sabes? o sea, ahorita todo el mundo te va a contar lo que opinan, para bien y para mal entonces pues eso me daba un chorro de ansiedad y me sigue dando, la verdad pero I made it a thing que aunque me esté cagando de miedo no voy a dejar de hacer una cosa porque me esté cagando de miedo pero no he logrado que me dejé de dar miedo. ¿Me explico? Creo que ya, no yo, 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 pensaba, yo pensé que me iba a dejar de dar miedo, la verdad. Pero... La verdad es que en la vida en general, el objetivo no es que no te dé miedo, es que lo hagas con miedo y que veas el, los resultados de tu valentía, yeah. ¿sabes? O yeah. sea, no, para mí nunca se me va a quitar, y menos en improv, según yo en improv, bueno, a mí jamás se me ha quitado el pavor. O sea, nunca estoy sin miedo antes de empezar, nunca. No que sea una sí, ni yo. en improv, pero when I'm expected to be funny and brilliant, improvise, there's always a little like, you know? Sí. Pues, güey, el, el salir al escenario para mí siempre fue una experiencia de mucha ansiedad y cuando estoy en el escenario me lo estoy pasando increíble. Cada vez. Y cada vez me bajo y digo, oh, lo puedo subir bien. Y en el momento. Pero... Pero el secreto ¿sí? es... Bueno, quiero que me eh, cuentes, o sea, porque you kind of mentioned this, como que se puede volver pesado, se puede volver pesado el ambiente, se puede volver pesado las opiniones de miles y miles de personas. You, o sea, vas por un sueño y te, o una audición y te dicen que no, o sea, se vuelve hips. ¿Tú tienes alguna, o sea, cómo proteges tu alegría, your joy? Like, how do you take care of yourself? so that you can be present and have fun in life. I, I think I don't have it figured out. Yet. Yet. I feel... That's very honest. Espérate, ¿cómo hiciste la pregunta en inglés o en español? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, en cómo la contesté ahorita? Eh, eh, ¿Cómo quieres? ¿Cómo te la quieres contestar? ¿verdad? Sí, prefiero en español. Sí. Este, para mí, siento que cuando empecé... Uno, pues, güey, no, o sea, me seguía muy, po muy, muy poquita gente. En realidad, la gente que me conocía personalmente, ¿sabes? Sí. Y, y esa fue la cosa que 
que, que como que me abrió entre más personas y luego empecé a hacer stand-up y a la vez los más sketches y ta, 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 ta y empiezas a crecer. Siento que al principio, como, como no estaba nada ciscada, era, era mucho más fácil y era más huevuda y era de que, ¡Ay, dale, ya sabes, soy intocable. Sí, y es aquí está mi opinión. Sí. Do with it what you please, ya sabes. Y sí. luego, luego creces. Sí. Y luego empiezas a llegar a más personas. Y si te pega, güey. Sí. O sea, bueno, no a todo el mundo, pero yo sí soy muy sensible, la neta. Y para mí, como que yo no quería cerrar los DMs de que ya nadie te puede escribir más que el que te sigue, porque a la vez hay gente bien linda, Hermoso. ¿sabes? Y hay mensajes Hermoso. bien bonitos. Que están aquí. Pues, yeah. y, y a mí siempre me gustó poder, o sea, me gusta permanecer relativamente abierta para sentir todo. Pero a la vez también siento bien culero lo feo. Entonces, no he logrado el balance y la respuesta. O sea, hubo un rato que dije, pues, güey, voy a dejar de leer cosas porque, porque no, no lo estoy pudiendo manejar, ¿sabes? O sea, porque me está afectando y porque, ok, sí, güey, es el internet y tú puedes cerrar tu celular y ya, se acabó. O sea, el problema no, no te acecha. Es bien pero, bien pero, pues, bueno, yo escogí una carrera y un mundo en el que Viene. tener una presencia digital, pues, sin presencia digital no hay carrera, ¿sabes? Sí, este... yo he estado pensando mucho en este tema porque como que estoy en, en, como que siempre yo soy actriz, para los que no me conocen que están aquí, y yo me he enfocado 100% en ese lado de mi carrera y las redes para nada por la ansiedad que me causa pero se me hace súper importante uno, le digo, Beyoncé Boundaries o sea, What? Set, tipo Beyonce boundaries, set up, this has to be in English porque no puedo, pero this set up like a system of boundaries to protect yourself from, Got it. sabes, y, o sea, no tener, obvio, pues, privacidad, whatever you need, pero boundaries, yeah. este, y, y aprender herramientas para procesar los momentos difíciles, y para poderte salir del, pues, del hoyo, literal, o sea, aprender a procesar tus emociones y pues tú te conoces mejor que nadie, si terapias y no sé. Hay una, hay una frase que, que me gusta mucho que puta, quisiera poder aplicar de manera genuina en mi vida, pero no lo he logrado. Uh -huh. Creo que la dijo Kristen Wiig, era como, no. o bueno, la idea era, es bien peligroso que ser creativo y que te importe la opinión de los demás. Oh. Y sí, güey. ¿Sabes? O sea, al principio siento que tenía más eso y conforme avancé en la carrera era como que, uy. De hecho, hay, para mí en parte de aguas que no me gusta decir cuándo fue, eh, que empecé a tener como comentarios súper hirientes, porque son bien personales luego. O sea, obviamente no es personal, es feo de la persona. Pero volvemos al punto, o sea, si quiero permanecer abierta a lo bonito y a lo chingón y a conectar con esta comunidad, pues también está el otro lado. Para mí, yo sí me alejé un ratito, eh, aparte, pues todo el año pasado en realidad, estuve bien enferma físicamente, pues, o sea, fue como mi lección de no estoy haciendo lo que quiero hacer, por eso sí. estoy físicamente enferma, ta, 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 y siento que ahorita estoy regresando, o sea, llevo un par de meses, bueno, todo el año en realidad en proyectos que si bien no están este, en redes sociales, son porque se están cocinando para hacer. Son Cocinar cosas bueno. que, siempre, que siempre he querido hacer, ¿sabes? Me encanta. Y, y de hecho Lore es, es mi amiga que tiene como las filosofías más bonitas en cuanto a creatividad y es una amiga de la cual le he aprendido un chingo de cosas para mi vida personal y para como trabajo. O sea, ahora sí digo como ¿Qué me, qué, ¿Qué me da emoción? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, qué me da risa? ¿Es, es una pendejada. O sea, si me da risa, no sé, güey, burlarme de X, X, Y. Si sí, me dio risa, es una estupidez, lo quiero subir, ¿sabes? Y, o lo escribo, o estoy desarrollando algo más de eso. Entonces. Viene de el, tu entusiasmo y no de tu tengo que entretener, ¿sabes? Para mí, las cosas que han funcionado en mi carrera, todas han sido de algo que 
disfrute hacer. Todas. Y lo que no ha jalado es porque no lo hice convencida o no estaba súper, no, no estaba disfrutando el proceso. Y es bien claro. Bueno, no sé si así le jale todos, pero para mí es súper claro de que, güey, cuando escribí algo sin presión de nada y estoy cagada de risa y lo estoy grabando y me la estoy pasando bien, todas esas veces ha sido un hit. Y no es porque escriba pensando que quiero que algo sea un hit. Escribo y porque, porque me da risa y lo quiero hacer y ya. Este, este, este Pero ha sido la casualidad. O sea, ay, perdón. Es que es, es lo que más me apasiona en la vida este tema. Uh -huh. Porque, o sea, del entusiasmo y de tu curiosidad y de tu alegría y de tu emoción sale genio. Solo así puede existir genio y momentos que te blow your mind. And that's exactly what you're saying. No, no sé si genio es la palabra que yo usaría, pero para mí sale, para mí queda muy plasmado en cámara cuando yo estoy convencida de lo que estoy haciendo porque yo lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando. Y, sí, pero cuando digo genio quiero decir ideas increíbles, momentos de tesoros, o sea, cuando te estás divirtiendo es cuando sale like a brilliant line in improv that you could never yeah. have thought of, mm -hmm. you know? Exactly. Never. Y neta, aprecio demasiado que digas eso porque es mi misión de vida. O sea, ay ay ayudar a que la gente entre, regrese a su entusiasmo, prenda su alma y haga lo, o sea, lo que más quiere hacer y que así descubra su camino y llegue. O sea, creo muy fuerte en esto. Yo creo que, yo creo que estoy, no, ay, para que te tienes que dormir, tu live, mija, haz, haz lo que quiera, usted es la dueña de este espacio, este, en la medida en la que, que puedo ser como esa versión más, menos filtrada, es, es, es cuando estoy más contenta, eh, te voy a dar un ejemplo muy pendejo, este, el otro día estaba paseando a mi perra en la noche, y estaba una morra, con una perrita y X, las perras empezaron a jugar y, y, y era de noche y como que ya se iba a ir y yo pues hago una voz de Nea, Nea es mi perra este, y algo dije, ay bueno pues me encantó conocerte, porque ya se iba a ir ella se me salió, uh -huh. o sea y ella me contesta como haciendo la voz de su perro, ay yo también la verdad me la puse ay, bien. Sí. y yo me quedé Güey, la amé, o sea, amor de por vida. Una... Ya sé que es una pendejada, pero fue como, ah, fuck no es cero o sea, amo, amo que tienes voz pendeja para tu perro, amo que la hiciste, amo que escuchaste la mía y no, pues yes y no dijiste como que rara. Reina, con yes and, tal cual. Yes and, muy chingón. Y, y cuando, cuando tengo esos momentos, digo, obviamente con tus amigos y así. Pero más cuando no conoces a alguien y como el equivalente a algo pasa y volteas a ver a alguien y se voltean a ver y es como, pasó eso, ¿verdad? Como, de, ¿tú viste? como que es un... Sí, es una conexión. Es lo que pasa cuando la gente se ríe junta. Es lo que pasa cuando, o sea, hay una Joy, conexión. Joy, laughter, unite people. Unite people. Art, really. O sea, I, puedo hablar por muchas horas de la, del poder del teatro. Pero ese es otro podcast. Ese es otro podcast porque yo no soy theater girl y lo lamento. Eso. O sea, lo lamento por ti, no lo lamento por mí. Pero no tienes que lamentarlo. Oye, me acabo de enterar que, que tu pareja vio el show que voy a ver un mes en Londres y estoy muy emocionada. ¿Cuál? Eh, eh, Dr. Steinweiss con Mark Rylance. Me, pus, me dijo que está fregona yo. O sea, es, una, es una obra de Broadway. Es una obra en el West End, en Londres, con mi actor favorito, se llama Mark Rylance. ¿Lo conozco? No, es que yo nunca me sé los nombres de nadie, no, estoy muy mal. No, o sea, sí, sí lo conoces, seguro. Salen eh, up here, no, ¿cómo se llama la que ven el cometa? Don't look down. Don't look, don't look up. up. Pero Sale cuál? Ahí. Es el genio, el, el, el que dice, no, hay que recibir el, el millonario, un billonario. No, amigo, no, no lo voy a lograr, pero después lo googleo. Es ok, he's a very good actor, Mark Rylance, everyone, get on it. Eh, 
bueno, espera, quiero saber una cosa más y luego nos vamos a enseñar las pulseras y luego se acaba. Ok, mi pulsera va como... A la mitad. Está sí. bien, vamos a enseñar lo que hay. Mis eh, dedos no han sido tan eficientes, sería una mala lesbiana, este, pero bueno, ahí estamos haciendo lo posible. Quiero saber una cosa. Una Después cosa, pues. Después de mala lesbiana. Ok. ¿Qué le dirías a Gaby chiquita? Oh, man. Sí, es mi RuPaul question. Es parte de esto y te chingas. ¿Qué le dirías oh. a Gaby? Es que siento que Gaby chiquita... ¡Ni se imaginaba, chiquita moza! No me hagas esto, güey. Es... Me va a bajar mañana y te... Ni o sea, wey, hoy yo pues... no por alguien que se murió en un avión del 9-11. Ni es mi país, güey. O sea, ah, ¿por qué estoy le... llorando? O sea, pues yo no pues sí, el corazón. Pues vi, vi unas cosas en TikTok y mis emociones. Yo lloro, to... yo lloro todos los días, tú sabes eso. Y pues obvio en mí, aquí también se llora. O sea, pues obvio. Es mi brand. ¿Qué le diría? Gaby chiquita. ¿Qué le dirías a Gaby chiquita? I'm just gonna leave it there. Oh, so many things. Le diría, primero que nada, no estudies la carrera que vas a estudiar. Follow your heart. Usa ese dinero para hacer lo que quieres hacer. O sea, oh. si a los 18 me hubiera dedicado a hacer lo que empecé a hacer los 24, pues evidentemente estaría en un lugar distinto. Pero yo creo que le diría, güey, uff, no quiero llorar. Yo le diría que, que, que no es rara que eventualmente va a entender que es diferente, pero que no tiene que eh, editarse para que eh, gente la quiera. Y que cuando... ¿Editarse? Editarse a sí misma, eh, en el sentido de... Yeah, sí, yeah. o sea, editarse como en, 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 en mi comportamiento, en cómo me veo, en bla, y decirle que... Que, que, que su, su superpoder es la cosa que la compleja más. Y que en la medida en la que haga la, las paces con eso, va a tener la, la vida que quiere. Es que tu superpoder es lo que más, o sea, es lo que te compleja más. Es verdad para tanta gente. Y yeah. mucha gente tarda muchos, muchos, muchos años en entender que entre más seas tú, mejor te va a ir en la vida, o sea, entre más auténtica y entre más digas la verdad y entre, o sea, el secreto está en ser feliz, o sea, literal, en escoger eso, ¿sabes? Sí, ay, te lo juro que yo me acuerdo, en mi prepa yo, yo como nunca fui noviera ni nada, este, no. yo sentí, todavía en la carrera me acuerdo que como que, güey, soy como su Super unlovable, como que neta no sé qué tipo de güey va a querer, o sea, no entiendo, pues, como, como que no he visto a alguien como yo y, y nunca vi a alguien como yo, vi a gente que es compatible a mí, pero cuando dejé, la, cuando, cuando me volví lo más yo fue cuando decidí hacer comedia, o sea, me salí de mi círculo de gente, digo, sigo teniendo mi círculo de gente, pero bueno, me sí, mudé no sé, de una ciudad donde no conocía con gente completamente distinta a mí, que teníamos la, la única cosa en común, que era, güey, yo quiero hacer comedia y toda esta gente lo lleva haciendo desde que tiene 16, ¿sabes? Entonces... Sí, que te sientes que vas tarde. Para mí, y sentí que iba tarde, pero a la vez sentí como que, puta, home, ya sabes, o sea, llegué y fue un... Nadie te conoce, nadie sabe nada de ti, nadie espera nada de ti, tú puedes decidir ser quien seas ahorita. Entonces, para mí, la... O sea, yo, yo exploré ser quien soy ahora por primera vez en mi vida a mis 24. Uh, Todas uh, las veces, sí, uh, ok, sí, sí soy yo, no, no estuviera fingiendo. Eras falsa, sí, no. pero... Hasta que me salí de el círculo de gente que es igual a mí y que hicimos todos este proceso de la vida como ta, ta, ta. Sí. Cuando me salí de eso, fue como, ah, 
o sea, sí soy eso, pero también soy esto, y también soy esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y, y me caigo mejor desde que tomé esa decisión. O sea, neta, no sé qué persona hubiera sido si me hubiera quedado es que, de que, ok, es voy a hacer todo. Conectamos porque venimos de sociedades que de que así, así, así y luego así. Tipo, esto más esto, igual a mujer plena. Y, y nos conocimos como que fuera de, o sea, yo también me fui a Estados Unidos y ahí es cuando es de que, oh, wait a minute, no tengo que ser lo que pensé que quería ser, o sea, Puedo ser yo y vas aprendiendo qué significa eso. Se me hace el journey más, hija, soy una pocha. Pues sí, ¿Qué? obviamente viste en Los Ángeles. ¿Qué I esperas? Know. Hard. Mi mamá va a estar muy feliz de que entiende tanto de este podcast. Tía, perdón, soy muy mal hablada y dije muchas malas palabras que sé que te chocan, pero es lo que es Por y te quiero así mucho. La queremos, así la amamos. Este, pues, ay, enséñame tu pulsera. Ok, eh, esto es lo que llevamos. No más arriba. Oh, ¿es el French? ¿Es el qué? French. French, I don't know what French is. French, it's French with a French accent, come on. Oh, it's so no, good. No, es negro con blanco con rojo. Ah, pensé que era azul marino. No, it's, I don't know what it is, but it's Yo la hice, me encanta. Yo la hice, pero luego explotó y la voy a tener que deshacer. Pero dice, be witch. Y es porque tipo, be a witch, but also like, bitch, but also like, be witch the movie. I love it. I love it. Si le quitas la W y me lo das, I'm gonna wear it. Ay, voy a hacer eso, porque la tengo que arreglar. Pero tú acábame, tú acábame una a mí. Ok, pero tú no eres estos culeros, es, 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 es una culebra. Tú no eres una culebra como yo. Tú, tú, tú eres de que colores rosas y así. Te voy a hacer una pulsera especial. No, es una. Ah, sí. vamos a hacer el primer thing in exchange. Oh, the, the friendship. That's the thing. It's a swifty thing. Me tocó ver. ¿Dónde fue? Hermosas, Gaby. Never mind. Ya llevamos una hora hablando de esto. Llevamos una hora, sí, ya nos vamos a ir. ¡Qué bonita es Gaby! Gracias. ¿Qué es esa? Y yo me arreglé. También Lore. Lore es precioso. Precious. Lore tiene la, the skin of an angel. Skin of an angel. Este, te amo. Siento Yo que aquí. muchas gracias por, por ser, ser vulnerable conmigo. Lo aprecio de verdad demasiado. I know it's not. I know it's very special. I'm very grateful. Sí. Not my brand, ibas a decir. But I love you for it. <laughs> sí. Ok, te amo. Muchas gracias a los que vinieron. Perdón por los lenguajes. No les pidas lenguajes. perdón. No les pidas perdón. No. Gente, no. si a alguien, si a alguien le interesa seguir a alguien con filosofía y que genuinamente es una morra muy de good vibes, muy de cómo la haces para que tu vida esté más ligera y chida y creativa, sigan a Lore. O sea, yo empecé a escribir porque sabía que le, podía contar con ella y sus consejos como amiga y como como colega y es alguien que has changed my life. And I love you. Ay, wow, wow, wow. I'm going to take that in. Thank you. That means so much. I love you. I love you. I love you. I'm obsessed love you. with you. You are my coolest friend. I thank este, you. I want to call this on that, but cool. Sí. Ay, por dos. Me... Ay. Ok. Eh, los amo. Muchas gracias. Este, ay, iba a decir algo y luego me emocionaste con tus palabras. Perdón, te interrumpí. No, ah, que un día, no muy lejano, espero, eventualmente estos videos va a tener, van a tener subtítulos, porque yo amo a los dos países, pero es que ahorita soy one woman business, and that's very hard. Pero Entonces, ahorita, ya hay muchas cosas de AI que según sí, yo te pueden... Sí, tengo que aprenderle, tengo que aprenderle, lo voy a aprender, voy a hacer una chingona, éxito, agárrense, éxito, amiga. agárrense. ¿Eh? Éxito, amiga. Éxito. Anyway, muchas gracias a todos los que vinieron. Algún día estará traducido, I promise. Te amo. Gracias a los que me metieron y se salieron. Sí. Bye. Bye. I love you. I love you too.